Bonjour, je suis Brigitte Dago, consul honoraire de France à Orlando depuis 16 ans, présidente de FAPCO, French American Business Council. Je suis aussi dans le board directeur de Harbour House. On s'occupe des enfants et des femmes maltraitées. Euh, déjà, nous avons un événement le 11 février, ça s'appelle le Diplomatic Event. C'est une black tie event où justement on est « raise money » comme on dit en anglais pour euh, cette cause qui était là très importante. Dans la vie privée, je suis aussi en charge d'un magazine touristique qui s'appelle « Enjoy Florida Magazine » et ça fait plus de 20 ans que je m'en occupe. Orlando, Orlando, je pense qu'il y a entre 3 000 et 5 000 Français. C'est un petit peu le prochain Los Angeles. C'est immense. En fait, ça va de Kissimmee jusqu'à Lake Mary au Sanford. Quand on dit Orlando sur une carte, c'est tout petit, mais dans la réalité, c'est très grand parce que ça inclut Winter Park, Lake Mary, Castleberry. Euh, il y a beaucoup à faire en Orlando. Et Orlando, ce n'est pas juste Disney Universel. Ça, je pense que je n'ai pas besoin de vous en parler. Bien que nous ayons maintenant Harry Potter qui vient d'ouvrir. Ça, on va au monde là. Mais il y a aussi la technologie. Il y a aussi le Medical Corridor. Et vous savez que maintenant, à partir du 7 juin prochain, Air France va avoir des vols directs, finalement, entre Paris et Orlando. Donc ça, c'est une grande nouvelle, je pense, pour tous nos compatriotes. Que vous dire de plus Orlando, c'est pas ce qu'on imagine. On pense toujours que c'est très provincial. C'est en fait beaucoup plus développé qu'on le pense. Euh... Et il y a aussi les universités, vous avez UCF, qui est là, je crois, la deuxième université euh, de Floride. Vous avez euh, Rollings College, qui est un business school. Euh, les Magic, naturellement, qui peut oublier les, les Orlando Magic. Et encore bien plus. Sinon, donc, euh, ben, joyeux anniversaire au Consulat de France depuis ses 25 ans.